ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சாப்டர் போர்டீன் ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போறோம் அதோடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் லெவன்த்ல உள்ள கடைசி சாப்டர் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டினா என்னன்னா Uncertainty of various events. Uncertain, uncertainty of various events. Tell me. Even now, what do you think? Now, for example, if you want to do an example, now you have a card. You have a card. If you have a card, you have a total number of cards. You have a card. You have a card. You have a card. Playing cards. You have a card. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு பாசிபிள் ஈவெண்ட் வந்து உங்கள் கையில் எவ்வளோ மொத்த கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்ட்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதில் உங்களுக்கு கிங் தேவை அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை டைப் ஆஃப் கிங் இருக்கு நாலு டைப் ஆஃப் கிங் இருக்கு ஒன்று வந்து கிங் ஸ்பேடு கிங் ஹார்டின் கிங் கிளவர் அண்ட் கிங் டைமண்ட் ஸோ நாலு கிங்ஸ் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து பாசிபிள் அவுட் கம் இன்னொன்று வந்து இம்பாசிபிள் அவுட் கம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து நடக்குமா நடக்காதா ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து நடக்குமா நடக்காதான்னு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் ஈவெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுங்களா நடக்குமா நடக்காதா சரிங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இதை வந்து எப்படி வேரி பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு விஷயமா வேரி பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து டோட்டல் அவுட் கம் ஒன்று வந்து எப்படி டோட்டல் அவுட் கம் ஒன்று அவங்க எடுத்துக்குவாங்க இன்னொன்று ஒன்று என்ன இருக்குன்னா அவங்களுடைய ஃபேவரபிள் அவுட் கம் அவங்களுடைய ஃபேவரபிள் அவுட் கம்மை வச்சு இதை அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து என்னது டோட்டல் அவுட் கம் இன்னொன்று வந்து அது அவங்களுடைய ஃபேவரபிள் அவுட் கம்மை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க சரி வாட் இஸ் த ஃபேவரபிள் அவுட் கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு காயின் இருக்குப்பா காயின் எடுத்துகிட்டு டாஸ்க் பண்ணுறீங்க டாஸ்க் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டோட்டல் அவுட் கம் எத்தனை கிடைக்கலாம் ஒன்று ஹெட்டு கிடைக்கலாம் இல்லை டெயில் கிடைக்கலாம் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ ஃபேவரபிள் அவுட் கம்னா என்ன சார் எனக்கு வந்து ஹெட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃபேவரபிள் அவுட் கம் புரிஞ்சுங்களாமா டோட்டல் அவுட் கம்னா ஹெட்டு விழுகலாம் டெயிலு விழுகலாம் அது வந்து டோட்டல் அவுட் கம் பட் எனக்கு ஹெட்டு தான் வேணும் இல்லை டெயில் தான் வேணும்னு குறிப்பிட்டு கேட்குறது ஃபேவரபிள் அவுட் கம் இப்போ வீட்டில் கேட்பீங்களா அம்மா எனக்கு இட்லி வேணாம் தோசை தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்பீங்களா பட் மாவு ஒன்று தான் சரிங்களா மாவு வந்து வீட்டில் இருக்கிறது ஒன்று தான் பட் நீங்கள் ஃபேவரட்டாக கேட்குறீங்கல்ல என்ன கேட்பீங்க அம்மா எனக்கு இட்லி வேணும் எனக்கு வந்து தோசை வேணும்னு தனிப்பட்ட முறையில் கேட்பீங்கல்ல ஸோ அதுதான் ஃபேவரபிள் சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா எக்ஸாம்பிள் புரியுதுங்களாமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த ஃபேவரபிள் அவுட் கம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இ ரைட்டுங்களா டோட்டல் அவுட் கம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட சிம்பிள் எஸ் எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஈன்ற ஈவெண்ட்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸை விட சின்னதாக இருக்கும் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸை விட சின்னதாக இருக்கும் அதாவது ஈவெண்ட் இஸ் கண்டைன்ட் இன் எஸ் ரைட்டுங்களா இ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எஸ் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எஸ் இல்லை கண்டைன்ட் இன் எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஈன்ற ஈவெண்ட் எதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதாவது இந்த டோட்டல் அவுட் கம்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம்மா புரிஞ்சுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஈவெண்ட் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதுலேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இதில் ஒவ்வொரு டைப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்க போகிறது இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா என்னம்மா இம்பாசிபிள்னா என்ன அர்த்தம் நடக்கவே முடியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டை எடுத்துக்கோங்க டைன்னா தெரியுமா நம்ம வீட்டில் ஸ்லேக் அண்ட் லேண்டர் விளாண்டுருக்கோமா ஸ்னேக் அண்ட் லேண்டர் விளாடுவோம்ல சரிங்களா தாயக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸ்னேக் அண்ட் லேண்டர் விளாட்றப்ப உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு டை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு எடுக்க வேண்டாம் ஒரு டை எடுத்துக்கோங்க அந்த டையை உருட்டி விடுறப்ப எனக்கு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆறு ஃபேஸஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபேஸ் தான் விழுக போகுது ரைட்டுங்களா இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு எனக்கு வந்து செவன் விழுகணும் எப்படி விழுகும் அப்படின்னு சொல்ல
ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன செவனுன்றது என்ன ஆயிரும் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் புரிஞ்சதுங்களா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா இப்ப அதை மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்னா எழுதுவோம் சரிங்களா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்டி செட் ஆஃப் ஏ ஈவெண்ட் எம்டி செட் ஆஃப் ஈவெண்ட் இதை எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபை எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஃபை இப்ப அதை எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு டை எடுத்துக்கோங்க டை கூடிய எக்ஸாம்பிள் எழுதுக்கோங்க டைய உருட்டி விடுறப்ப என்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு லெட்டர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்ப இன்னு எடுத்துக்கோங்க இன்றதா ஈவெண்ட் சரிங்க இப்ப வேல்யூ கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்றது கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் ஆன் டை அப்படின்னு கேட்குறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப இயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் எம்டியா இருக்கும் இயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் எம்டியா இருக்கும் அல்லது இதை எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் எம்டி செட்டா எழுதலாம் மட் மறந்துடாதீங்க இந்த ஃபையை இதுக்குள்ள எழுதக்கூடாது செட்டுக்குள்ள ஃபையின்னு எழுதக்கூடாது வெறும் எம்டி செட்டா எழுதணும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் புரிஞ்சுங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா நம்பர் டூ ஷோர் ஈவெண்ட் சரிங்களா ஷோர் ஈவெண்ட் ஷோர் ஈவெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதாவது மொத்த ஸ்பேஸ் சரிங்களா இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸோட வேல்யூவும் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருந்தா சாம்பிள் ஸ்பேஸோட வேல்யூவும் ஈவெண்ட்டோட வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருந்தா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஷோர் ஈவெண்ட் இப்ப அதே மாதிரி இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்ப ஒரு டை இருக்கு டையுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன சொன்னோம் ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் சொன்னோம் இப்ப இன்ற ஈவெண்ட் என்ன இருக்கும் ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் டை ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எ டை ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்ன அர்த்தம் ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லலாமா அப்ப இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்ப அந்த ஈவெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் ஷோர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் புரியுதுங்களாமா புரிஞ்சா ஒவ்வொரு ஈவெண்டா சொல்றேன் நம்பர் த்ரீ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா சிம்பிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா சிம்பிள் ஈவெண்ட்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஈவெண்ட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு வரக்கூடியது ஒன்லி ஒன் லெட்டர் இருக்கணும் அதாவது ஒரு நம்பர் அல்லது ஒரு லெட்டர் ஒரு இப்போ எம் இங்கே இது வந்து எம்டி செட்டு இந்த செட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பர் அல்லது ஒரு ஈவெண்ட் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் சிம்பிள் ஈவெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க இஃப் ஈவெண்ட் ஹேஸ் சிங்கிள் எலிமெண்ட் ஈவெண்ட் ஹேஸ் சிங்கிள் எலிமெண்ட் தென் இட் இஸ் கால்டு தென் இட் இஸ் கால் பண்ண அதுக்கு பேர் தான் என்னது சிம்பிள் ஈவெண்ட் அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு பேர் தான் சிம்பிள் ஈவெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் ஈவெண்ட் இ ஈக்குவல் டு ஒரே ஒரு நம்பர் இப்போ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் மட்டும் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் சிம்பிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி புரியுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் என்ன இருக்குன்னா காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் காம்பவுண்ட்னா என்ன மாறுத்தோம் இப்போ வீட்டில் நீங்கள் குடியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்கோம் வாடகை வீட்டில் அதுவும் காம்பவுண்ட் வீட்டில் இருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு வீடை விட அதிகமான வீடுகள் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் நிறைய வீடுகள் இருந்தால் அது காம்பவுண்ட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே தான் இப்போ இஃப் ஈவெண்ட் ஹாவ் இஃப் ஈவெண்ட் ஹேஸ் மோர் தேன் மோர் தேன் டு வேல்யூஸ் இப்போ ரெண்டு வேல்யூக்கு மேலே இருந்துச்சுனாலே அதை என்ன சொல்லுவோம் காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா சேம் டையோடைய எக்ஸாம்பிள் தான் டையுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன ஒன் டூ அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லலாமா டையோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் இப்போ இதில் இ என்னவா இருக்கும் ஈன்றது என்னவா இருக்கும்னா வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இயோட வேல்யூ என்ன கிரேட்டர் தென் த்ரீனா த்ரீக்கு மேலே அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ இயோட வேல்யூவில் எத்தனை வந்திருக்கு மூணு வேல்யூ வந்துருச்சா அப்போ அது என்ன ஈவெண்ட் சொல்லுவோம் காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் புரியுதுங்களா கண்ணா என்ன ஈவெண்ட்டுக்கு புரியுதுங்களா சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் போயிடலாங்களா ஸோ நெ இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் சரிங்களா நம்ம சம்மில் போகிறப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் முதல்ல பேசிக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் இதை பார்க்க போகிறோம் 
காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப ஏன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏல இல்லாத விஷயத்த ஒன்று நோட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறது ஏல இல்லாதது சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபார் எனி ஈவெண்ட் எனி ஈவெண்ட் கேபிட்டல் ஏ கரஸ்பாண்டிங் கரஸ்பாண்டிங் அதர் ஈவெண்ட் அதர் ஈவெண்ட் ஏ டேஷ் இஸ் கால்டு இஸ் கால்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் இஸ் கால்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்னு சொல்லுவாங்கம்மா சரிங்களாம்மா இஸ் கால்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டையுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இப்போது ஏன்றது ஒரு ஈவெண்ட்டு சரிங்களா ஏன்றது ஒரு ஈவெண்ட்டு என்ன மாதிரி எடுக்க போகிறாங்கன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் இன் ஏ டை ஈவன் நம்பர்ஸ் இன்ய டை அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதோட ஈவெண்ட் என்னவாமா இருக்கும் ஈவெண்ட் நம்பர்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குமா சரி அப்போ இதே இடத்துல ஏ டேஷ் இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் என்னென்ன என்ன இருக்கும்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே ஈவெண்ட் நம்பர்ஸாக இருக்கா அப்போ இதோட ரிமைனிங் பார்ட் என்ன இருக்கு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் இது புரிஞ்சுங்களா ஏடைய காம்ப்ளிமெண்ட் இதில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இது ஹிண்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதில் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஏவையும் ஏ டேஷையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஏல இல்லாதது ஏ டேஷ் சரிங்களா இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் புரியுதுங்களா கண்ணா சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாங்களா அடுத்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்டு சிங்கிள் ஈ சிம்பிள் ஈவெண்ட்டு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட் பார்த்தோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது போதும் சரிங்களா சம்மில் போகிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது என்னென்னா ஏஆர்பி அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஏஆர்பி இந்த ஆருக்கு என்ன அர்த்தம்னா யூனியன் அர்த்தம்ப்பா ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஏ யூனியன் பி இதெல்லாம் நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் பேசிக் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா இப்போ இதே இடத்துல ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கேட்டிருந்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு அர்த்தம் அண்டு வந்தால் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் வந்தால் யூனியன் சரிங்களா இப்போ அதே இடத்துல ஈவன் கேபிட்டல் ஏ பட் நாட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏல இருக்கு பியில இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஏ மைனஸ் பி சரிங்களா இதை இன்னொரு வாட்டி எப்படி எழுதுறோம்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இப்படியும் எழுதலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இதுவும் இதுவும் சேம் ரைட்டுங்களா புரியுதுங்களா அடுத்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குமா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஏபி ரெண்டு செட் இருக்கு ரெண்டுக்கும் நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் எம்டியாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு ஈவெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி இந்த மாதிரி மூணு இருக்கு இப்போ மூணுக்கும் நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும் ஃபைவ் வரணும் அதாவது மூணுக்கு காமனாக எந்த எலிமெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவோம் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் பிடிங்கிதா நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்கும்னா மியூச்சுவலி எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்னு ஒன்று இருக்குமா எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட் மியூச்சுவலி எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஸ்பேஸில் உள்ளது எல்லாமே வந்துடணும் ஏ யூனியன் பி அதாவது ரெண்டு செட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டையும் நீங்கள் யூனியன் பண்ணிங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ அதே இடத்துல மூணு ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணையும் நீங்கள் யூனியன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்காசிவ் ஈவெண்ட் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் கண்ணா சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்டில் பார்த்தா போதும் ஓரளவு உங்களுக்கு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளத்தில் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்